ఫ్రెండ్స్ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ అంటే ఏంటి క్రైమ్ని ఛేదించడంలో ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ పాత్ర ఎంత ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ సెక్షన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి ఫోరెన్సిక్ లీగల్ ప్రొసీజర్ ఏంటి దీన్ని ఫోరెన్సిక్ లీగల్ మెడిసిన్ అనొచ్చా ఇవన్నీ ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి లా డెస్క్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం నా పేరు భవానీ అరుణ అడ్వకేట్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ అంటే ఏంటి ఇది మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి ఇది సపరేట్గా ఒక చాప్టరే ఉంది వాళ్ళకి ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ అనేది న్యాయ వైద్య శాస్త్రము అంటే ఇది ఆ వరల్డ్లోనే మనకి లాకి మెడిసిన్కి ఎంత ఇంటర్ రిలేషన్ ఉందనేది అర్థమైపోతుంది అంటే ఈ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఆర్ సైన్స్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ లా ఆర్ ఇన్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇది ఒక దేనైనా ఒక క్రైమ్ని ఛేదిచ్చేటప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఈ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే ఫోరెన్సిక్ లీగల్ మెడిసిన్ అని కూడా అంటారు అంటే ద వెరీ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ ఈజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ట్రూత్ అంటే ఏ రకమైన క్రైమ్స్ అవి ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రిలేటెడ్ విత్ ది క్రిమినల్ లాస్ క్రైమ్ అనేది అది ఒక అఫెన్స్ అంటే ఒక మర్డర్ జరిగింది ఆ మర్డర్ ఎవరు చేశారు అఫెండర్ ఎవరు అని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో అతని ఫింగర్ ప్రింట్స్ని బేస్ చేసుకొని కానీ బ్లడ్ స్టెయిన్స్ని బేస్ చేసుకొని కానీ ఆ క్రైమ్ని సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ ప్రాసెస్లో ఇది ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టు సాల్వ్ ది క్రైమ్ కాబట్టి ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ని మనము ఫోరెన్సిక్ లీగల్ మెడిసిన్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఇది ఎటువంటి లాస్తో కనెక్టివిటీ ఉంది దీనికి ఇండియన్ పినల్ కోడ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అండ్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఈ మూడు లాస్ తోటి క్రిమినల్ లాస్ తోటి దీనికి కనెక్టివిటీ ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ లీగల్ ప్రాసెస్ తోటి లీగల్ ప్రొసీజర్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక క్రైమ్ అనేది సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అనేది వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఐపీసీ ఏం చెప్తుంది సిఆర్పీసీ ఏం చెప్తుంది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందో ఒకసారి మనము ఒక స్లైడ్ ద్వారా తెలుసుకుందాం ఇండియన్ పినల్ కోడ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఇట్ డిఫైన్స్ ద అఫెన్స్ అండ్ ప్రిస్క్రైబ్స్ ద పనిష్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ మర్డర్ డెత్ పెనాలిటీ ఆర్ ఇంప్రిజోన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ అండ్ షెల్ ఆల్సో లైబుల్ ఫర్ ఫైన్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ లీగల్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ద క్రైమ్ ఆర్ అఫెన్స్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఎ మెకానిజం ఫర్ ద పనిష్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్ అరెస్టింగ్ ద అక్యూస్డ్ ఆర్ అఫెండర్ Indian Evidence Act 1872 it deals with the establishment of evidence in solving the crime and process of production of evidence documents or oral before the law for example by collecting blood samples fingerprints etc aithe ee laws anevi in moodu laws anevi oka crime ni solve cheyadanlo oka legal procedure ni base cheskoni ee rakamga oka crime ni solve chesina oka offense edaina jariginaapudu danni solve chestunayo అదే రకంగా ఆ లీగల్ ప్రాసెస్లో ఈ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ ఏ రకంగా యూజ్ అవుతుందనే దానికి కొన్ని లీగల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఆ లీగల్ కాన్సెప్ట్స్లో ఫస్ట్ది అఫెన్స్ అసలు అఫెన్స్ అంటే ఏంటి ఎనీ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ కమిటెడ్ బై ఎనీ పర్సన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అన్ అఫెన్స్ ఆర్ క్రైమ్ అది ఒక క్రిమినల్ యాక్టివిటీ అవుతుంది అయితే అఫెన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం స్లైడ్లో సెకండ్ వన్ సమన్స్ సమన్స్ అంటే ఇది ఒక లీగల్ డాక్యుమెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం ఒక కోర్టు విట్నెస్కి కానీ ఒక ఎక్యూజ్డ్కి కానీ విట్నెస్కి కానీ కోర్టుకు పలానా టైంలో పలానా డేట్లో పలానా కోర్టు హాల్కి రావాలి కోర్టుకు అటెండ్ అవ్వాలి అని ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేయడం అనమాట ఆ సమన్స్ అనేది రిసీవ్ చేసుకున్న వ్యక్తి ఖచ్చితంగా కోర్టుకు చెప్పిన టైంకి ఆ కోర్టు హాల్కి అటెండ్ అవ్వాలి ఇన్ కేసు జరగకపోయినట్లయితే దాన్ని కంటెంట్ ఆఫ్ ది కోర్టు కింద కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళకి క్రిమినల్ కేసు అయితే కనుక దానిలో అరెస్ట్ వారెంట్ కూడా ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది అదే సివిల్ అయితే కనుక దానిలో కొన్ని పెనాల్టీ కూడా వేయడం జరుగుతుంది అసలు ఆ సమన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఏ సెక్షన్స్ కింద సమన్స్ సిఆర్పీసీలో ఏ సెక్షన్స్ కింద సమన్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు అనేది స్లైడ్లో చూద్దాం 
థర్డ్ వన్ ఇన్క్వెస్ట్ ఇన్క్వెస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంక్వైరీ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టు సాల్వ్ ఎ క్రైమ్ ఈ ఇన్క్వెస్ట్ అనేది కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది పోలీస్ ఇన్క్వెస్ట్ అని మ్యాజిస్ట్రేట్ ఇన్క్వెస్ట్ అని పోలీస్ ఇన్క్వెస్ట్ అనేది ఒక క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ఒక మర్డర్ కానీ ఒక రేప్ కానీ యాక్సిడెంట్ కానీ లేదంటే సూసైడ్ డెత్ కానీ డౌరీ డెత్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ కానీ ఏవైనా ఒకటి జరిగినప్పుడు అఫెన్సెస్ అంటే ఇట్స్ ఎ రేప్ అనుకోండి సో ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఒక అఫెన్స్ జరిగినప్పుడు క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ఆ క్రైమ్ని సాల్వ్ చేయడంలో ఎంక్వైరీ అనేది జరుగుతుంది దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటారు సిఆర్పిసిలో ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు దీన్ని పోలీస్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు అంటే ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది పోల్ స్టేషన్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉన్నారో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ క్యాడర్లో ఉండేవాళ్ళు ఆ పైన క్యాడర్లో ఉండేవాళ్ళు దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఆ చేసే వ్యక్తిని ఐవో అంటారు అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ అని అతను ఇన్ఫర్మేషన్ అతనికి అందంగానే పలానా చోట ఒక ఒక సస్పీషియస్ డెత్ జరిగింది అని చెప్పి ఆయనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే ఇమ్మీడియట్గా ఆ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి దాన్ని చూస్తారు దానిలో స్టడీ చేస్తారు ఇమ్మీడియట్గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ ఆన్ చేస్తారు సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు ఇన్వెస్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్క్వెస్ట్ అనేది ఎంక్వైరీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్లోనే వాళ్ళు ఆ లోకల్ ఏరియా నుంచి ఇద్దరు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ ఎవరైనా నాట్ లెస్ దాన్ టూ పర్సన్స్ అనమాట అక్కడ ఉండే వాళ్ళ సమక్షంలో వాళ్ళని ఆ విట్నెస్లు అన్న ఆ పర్సన్స్ని పంచాస్ అంటారు అంటే వాళ్ళ సమక్షంలో ఆ సస్పీషియస్ డెత్కి సంబంధించి బాడీలో ఎక్కడ అది మర్డర్ అయితే కత్తిపోట్లు ఎక్కడ జరిగాయని బ్లడ్ ఎంతవరకు పోయింది తలకి గాయమైందా చేతికి గాయమైందా ఎక్కడ గాయమైంది పొట్టలో పొడిచారా అది ఎక్కడ అక్కరెన్స్ అనేది ఎట్లా జరిగింది అనేది ఒక దాన్ని వాళ్ళ ఇద్దరి సమక్షంలో వీళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని ఇన్క్వెస్ట్ రిపోర్ట్ అంటారు దాన్ని పంచనామా అంటారు దానిలో ఆ పంచనామాలో ఈ ఈ పంచాస్ ఎవరున్నారో ఎవరి సమక్షంలో ఆ రిపోర్ట్ని రెడీ చేశారో వాళ్ళిద్దరి సంతకాలు అండ్ ఐఓ సంతకం కూడా దానిలో పెట్టి ఈ ఇన్క్వెస్ట్ రిపోర్ట్ని దీన్ని పంచనామాని కోర్టుకు పంపించడం జరుగుతుంది ఇది మ్యాజిస్ట్రేట్ ఇది పోలీస్ వాళ్ళు చేసేది సెకండ్ వన్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఇన్క్వెస్ట్ అంటారు ఈ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఇన్క్వెస్ట్ అనేది ఒక కస్టడీ ఆఫ్ ఇన్ ద పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక పర్సన్ జైల్లో ఉన్నప్పుడు అతని మీద అటాక్ జరగడం కానీ అతని చనిపోవడం కానీ లేదంటే ఒక విమెన్ మీద ఆ కస్టడీలో పోలీస్ వాళ్ళ కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు రేపు జరగడం కానీ లేదంటే ఎవరైనా ఎనీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ అపాయింటెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ వాళ్ళ సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా జరగడం కానీ ఇలాంటి క్రైమ్స్ ఏమైనా జరిగినట్లయితే దాన్ని పోలీస్ హ్యాండ్స్లో నుంచి మ్యాజిస్ట్రేట్ హ్యాండ్స్లోకి పోతుంది మ్యాజిస్ట్రేట్ ఎంక్వైరీ చేయడం జరుగుతుంది మైనర్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా అఫెన్స్ చేసినట్లయితే వాళ్ళని రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్కి పంపించడం జరుగుతుంది ఆ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్లో ఆ జువెనైల్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సెంటర్స్లో ఏదైనా వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద అటాక్ జరిగినట్లయితే దాన్ని కూడా మ్యాజిస్ట్రేట్ ఎంక్వైరీ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఇన్క్వెస్ట్లో ఈ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు ఏ రకంగా జరిగింది అని చెప్పి చెప్పడానికి కూడా ఈ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ అనేది వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేయడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి ఏ సెక్షన్ ఏం చెప్తోంది ఇన్క్వెస్ట్లో ప్రాసెస్ ఏంటి సిఆర్పిసిలో సెక్షన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అనేది స్లైడ్లో చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ మొత్తము సెక్షన్స్కి సంబంధించి కానీ లాకి సంబంధించింది కానీ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్లో తీసుకునేటువంటి ఆ స్టెప్స్ ఈ లీగల్ కాన్సెప్ట్స్లో ఆ లీగల్ ప్రొసీజర్ ఏ రకంగా ఉంటుందనేవి చూసాము ఇవి ఫర్దర్ వీడియోస్లో మనము ఐపీసీ ఏం చెప్తుంది ఐపీసీ సెక్షన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి ఫోరెన్సిక్స్ సంబంధించి ఎలాంటి అఫెన్సెస్ ఉంటాయి వాటికి తీసుకోవాల్సినటువంటి స్టెప్స్ పనిష్మెంట్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి అండ్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఏం చెప్తోంది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో ఎన్ని రకాల ఎవిడెన్సెస్ మనము కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఆ ఎవిడెన్సెస్కి ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ అనేది ఏ రకంగా యూజ్ అవుతుంది దాన్ని ఎలా ఆ ఎవిడెన్సెస్ని ఎలా కలెక్ట్ చేయాలి ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని చెప్పేది నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం చూద్దాం ఈరోజు మంచి మాట నీ విజయాన్ని అడ్డుకునేది నీలోని ప్రతికూల ఆలోచనలే క్రింద పడ్డామని ప్రయత్నించడం ఆపితే చేసే పనులు ఎప్పటికీ విజయం సాధించలేము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ